എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ധാരാളം പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കഴിക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചില പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് പറയാറുണ്ട് അത്തരത്തിലൊന്നാണ് പപ്പായ എന്തുകൊണ്ടാണ് പപ്പായ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഴുത്ത പപ്പായയിൽ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ കരോട്ടീൻ കൊളൈൻ ഫൈബേഴ്സ് പൊട്ടാസ്യം വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ സി മെഗ്നീഷ്യം ഇവയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പ പഴുത്ത പപ്പായയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ കരോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ വിറ്റാമിൻ എ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊളൈൻ്റെ ഇൻടേക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കുറേ ആണെങ്കിൽ അൺബോൺ ബേബീസിൽ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫക്റ്റ് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ പ്രീ എക്ലാംശ്യക്കും പ്രീമേച്ചർ ഡെലിവറിക്കും കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കുറയുന്നതൊക്കെ കുറയുന്നതിനൊക്കെ ഈ ഒരു കൊളൈൻ്റെ ഇൻടേക്ക് കുറയുന്നതിലൂടെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കോമണായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോണൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ ഇവ ഈ ഹോർമോൺ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും അത് കാരണമാണ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പഴുത്ത പപ്പായിൽ ധാരാളം ഫൈബേഴ്സും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പഴുത്ത പപ്പായിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ കുറയ്ക്കാനും പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ കണ്ടുവരുന്ന മസിൽ ക്രാംസും കാഫ് മസിൽസിലുള്ള പെയിനൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം തൊട്ട് തന്നെ ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലെറ്റ് എടുത്തു തുടങ്ങാനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ഈ ഫോളിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫോമാണ് ഫോളേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോളേറ്റും പഴുത്ത പപ്പായിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ന്യൂട്രിയൻസ് പഴുത്ത പപ്പായിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പഴുത്ത പപ്പായ മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പ്രീവിയസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പഴുത്ത പപ്പായ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പച്ച പപ്പായിൽ ലാറ്റക്സ് പപ്പയിൻ എന്നീ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ കാരണമാണ് പച്ച പപ്പായ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ സേഫ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഏർലി പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് പച്ച പപ്പായ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിസ്കാരിയേജ് അഥവാ അബോഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റീസണായി പറയുന്നത് ലേറ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് പച്ച പപ്പായ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ലേബർ നേരത്തെയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ റീസണായി പറയുന്നത് ഈ പപ്പീൻ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടിയോലിറ്റിക് എൻസൈമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഫീറ്റസിൻ്റെ വൈറ്റൽ മെമ്പ്രെയിൻ വീക്കൻ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു നാലാമത്തെ റീസണായിട്ട് പറയുന്നത് ലേബർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിനും ഈ പപ്പയിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഈ പപ്പയിൻ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിനെയും ഓക്സിറ്റോസിനെയും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ലേബർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ റീസണായിട്ട് പറയുന്നത് പ്ലാസൻഡയുടെ എഡ്ജസിൽ ബ്ലീഡിങ് അഥവാ ഹെമറേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു പപ്പയിൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പച്ച പപ്പായ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആ ഒരു ഒമ്പത് മാസക്കാലം ഈ ഒരു ചെറിയ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പച്ച പപ്പായ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്